uno quisiera que esto no sucediera, ¿eh? por el bien del fútbol, del espectáculo particularmente. ¿eh? Señoras y señores, movió Colo Colo de vestuario tradicional acá en el Estadio Monumental. Espera Matías Fernández. Sangüesa, maniobra individual del volante de contención, Colo Colino, Matías, abierto el chupete, Matías. Manotazo, suazo, gol. Se acabó la sequía. 31 minutos del primer tiempo. Oiga, pero qué zambombazo el de Matías. Casi desarma Morita. Y suazo en la boca del arco pone el 1 a 0. Está ganando el popular. Perfecto. Está todo en regla. El disparo de Matías Fernández es impresionante. Trata de repeler Mora. Y suazo que ya venía atrás habilitado olfatea. Había que esperar a suazo. Tarde o temprano le iba a quedar una. Y el goleador iba a volver por sus fueros. Ahí está de vuelta. El hombre que está para convertir goles y hoy día ya se sacó ese mufazo de no poder convertir hace varias fechas. 40 minutos se van a cumplir de este primer tiempo del partido. La media vuelta de Mario Cáceres, Matías Fernández. Cáceres salió Mora, Cáceres cayó. ¿Y qué dice Oces? Cobra. ¿Qué hay penal. ¿Qué hay fuera. penal. Sí hay penal. Fue adentro o fue afuera. En 40 minutos de este primer tiempo. Porque falta me parece que hay. Clarísimo. Y me parece que además fue muy imprudente en salir tan fuera y tan rápido Juan Luis Mora en un pase Señor profundo. Time, ¿eh? sí. Salió antes. Sale, sale habilitado Mario Cáceres, eso no hay duda. No, la falta es adentro, completísima. Completísima, bien cobrado el penal. Sí, señor. Aquí me pareció muy imprudente Mora en salir. Demasiado imprudente. Un balón que se va abriendo, que lo tiene que ir a pelear además Cáceres, controlarlo. Muy rápido sale, muy imprudente Mora, pero el pase no profundo. Pudo evitar, ¿eh? Exactamente, lo aguanta, claro. lo aguanta. Pero el pase profundo que le metieron a Cáceres fue maravilloso. 41 minutos, 41 minutos, Matías, Matías. En lo que puede ser ya. Sus últimos días con la camiseta Alba, Matías y el 2 a 0 acá en el Monumental, Matías. Popular Matías, la segunda valió en 41 minutos de este primer tiempo, 2 a 0. Le pegó bastante fuerte, como es la tradición de Matías Fernández. Estuvo bien Mora, porque leyó, intuyó, intuyó la posible oportunidad de donde le va a pegar Matías Fernández, que va a la izquierda, pero en el rebote capitaliza. Nuevamente poder de reacción. De también la gente de la Universidad de Concepción tal como pasó en el gol de Suazo, que remató Matías Fernández y que Mora repelió, nadie le fue a creer nadie le fue a apoyar y Mora queda resignado arco! cuidado que se viene la U de Conce, está para Arancibia en el área, gol gol de la U de Conce sí en el minuto 3, el minuto de la suerte para la U de Conce, el pochito se metió en el área y pone el descuento para esos pocos, para ese puñado de hinchas del equipo de la octava región. Ahora, ahora se nos puede prender el partido, don Pablo, porque lo gana Colo Colo, pero 2 a 1. Exactamente, muy bueno ahí. Esa trepada del hombre de la Universidad de Concepción, que es González, se logra meter entre medio de Jerez y de Vidal. Eduardo Arancibia no lo quieren desestabilizar, no lo quieren votar porque saben que le podían cometer falta penal. Y ahí está también Monje involucrado. Y Arancibia que rompe, mete el puntazo y le coloca sabor, pimienta al partido. El pelado. Gol. Gol. De la U de Conce. Nos sorprendió a todos, pata de fierro, sí. Juan José Rivera en 14 minutos del segundo tiempo. ¿En cuanto En menos de un minuto y medio, en menos de dos minutos, la U de Conce no empata. Pero qué esa bombazo, don Pablo, golazo. No, no, impresionante lo de Juan José Rivera. Ya habíamos comentado que es uno de los mejores pateadores del fútbol chileno. Ubicación, presencia, potencia, efecto. Mira la curvatura que lleva el balón, imposible para Ceja, para cualquier arquero. No le pueden dar tampoco la facilidad a Juan José Rivera de rematar, que había probado dos veces en el primer tiempo. 
Nos olvida Don Pablo que estamos en internet www.ctf.cl Está bonita la página Sí señor, dos saludos para Lorena Barraza Hincha de Colo Colo que vive en Calera Raúl se en pedo, acá está el chupete En el área, cayó, pide el penal No sí. Lo sanciona, lo sí, sanciona, lo sanciona. Sí. sí, tiene razón Y lo amarilla sanciona. Enrique Ossi se llama amarilla por reclamar A Solís a Fernando Solís Veamos, si lo toman, a suazo te digo una cosa. Parece que fuera, ¿eh? Te digo una cosa para mí. Es el típico manotazo del área, ese de, de posicionamiento. No es un jalón. No, para mí no es penal. Para mí no es penal. Y si hay falta, me parece que es muy ahí en el límite, ¿eh? Sí, me, no, me... No, hay, no hay, no hay. No, para no. mí no hay falta. Oiga, ya hay tarjeta roja, me parece. Sí, señor. Que ¿Para quién? ¿Para Arancino o para Mora? Puede ser, vamos a ver, ahí hay varios hombres. Están varios reclamando, pero hay un expulsado. Y en los dos penales Enrique como que cobra y se hace el desentendido. Entonces a uno le, lo lleva a la, a, a la duda. A la confusión. Lo que pasa es que antiguamente los árbitros marcaban el punto penal en forma muy, muy, muy drástica. Sí. Claro. Ahora van, pitan y van para la orilla para evitar los reclamos más que nada. Ojo que el, el asistente y el cuarto juez tienen expulsado al arquero. ¿eh? Sí. Parece que mora en definitiva. Bueno, de hecho Mora conversa fuera de la pantalla con el juez asistente con Don Julio Díaz. Pero el pollo es el que está abandonando. O sea, la tarjeta roja es para Ancibia, porque no, no estaba... A ver, Arancibia... Sí, Arancibia ya se fue solo. Claro, pero Arancibia no estaba molestado. O sea, fue roja directa seguramente por los reclamos, fuera de, fuera de lugar. Pero, que, quiero dejar claro, para mí no es penal. Profesionales vienen a cometer errores. Tiene un asistente que está al lado. Tiene un asistente que está al lado y no es capaz de hablar. Lo cuento, lo de Yuri Fernández. Lo que pasa es que también hay el asistente que corre por acá, que es Julio Díaz. Si no apreció que hubo falta, debería haberlo asistido, ayudado. Está, ¿no? Claro. Muchas veces los asistentes dejan solo al árbitro, que tiene que decidir en un segundo. Para mí es un error, no solo de Oces, también del ju de Julio Díaz, del asistente. Así como el primero dijimos que fue este, ¿no? Matías, 26. Yo creo que tiempo. amarilla para Mora. Fíjate que estaban preparando al portero suplente ya porque daban por claro. asumido que estaba expulsado Mora. Nosotros también pensamos que, que un borbollón, se juntaron todos allá. Lo cierto es que Arancibia fue expulsado, está con 10 la U de Conce. Y está Matías para el tercero de la noche, para el segundo personal. Matías, Matías, gol. Gol del popular, 27 minutos del segundo tiempo. Matías, y el 3 a 2. Sí, le volvió a pegar muy fuerte Matías Fernández Mora. Se juega su opción. Le vuelve a leer muy bien el penal Mora a Matías Fernández, pero le pasa por debajo. No va esquinado, va más bien al centro, pero la potencia hace posible que Matías Fernández le dé este triunfo polémico, y lo pongo entre comillas a Colo Colo, por una falta que para mí entender no existió de González sobre su aso. Canío. Jerez. Sangüesa, abierto Ormeño, Ormeño en el área, Ormeño, Suazo, gol. Gol del Popular, casi 43 del segundo tiempo. Sí, está de vuelta, sí, está de vuelta. El sempiterno coleador de los salvos. El chupete, el chupete y el 4 a 2. ¿Sabes qué me parece que es autogol? Tengo la duda, me quedo la duda. Si es el hombre de la Universidad de Concepción, ¿quién la toca? Ah, no, es Suazo, es Suazo. Suazo, lo que pasa es que venía el hombre de la Universidad de Concepción desde atrás. Y daba como la impresión. ¿Ve? Incluso Suazo todavía duda. Fíjate, en ese gesto muy bueno en la cámara, Suazo como dice, ya, bueno, será mío. Como que no estuvo muy convencido que le pegó. Por eso que me quedan las dudas si, si fue gol llano, liso, limpio de Suazo. Pero vale igual, 4-2. Canal. 
Ganaba González cuando Enrique Oces señala la mitad de la cancha. Partido terminado, señoras y señores, sacar el estadio monumental. Colo Colo 4, la U de Conce 2.